to this press conference with uh, Minister Melanie Jolie. My name is Chelsea Nash with The Hill Times, and I'll be moderating the question portion of this press conference. I'll pass it over to you, Minister. Thank you, Chelsea. Uh, hi, everybody. Bonjour tout le monde. So uh, I'm currently in Abu Dhabi, the UAE. I had the chance to uh, meet with Rem Al-Achemi, uh, Al who is the Minister of International uh, cooperation. We launched also the first meeting of the Joint Committee Canada UAE. And also, I will be uh, meeting with my counterpart later today. Um, over the weekend, I was in Cairo. Um, of course, I reiterated uh, our condemnation of the terrorist attacks by Hamas on Israel. Uh, and the focus of my participation was also about addressing the humanitarian issue in Gaza. Um, we welcome the fact that aid was able to enter Gaza. Of course, we need to see more. Uh, the Minister of International Development, Ahmed Hussein, and I announced $15 million more to support humanitarian aid. This uh, brings us to a total of $60 million uh, to support um, different UN organizations and humanitarian partners uh, to help civilians in Gaza. Uh, and also, um, we uh, worked and I worked uh, with many of my counterparts uh, to address the issue of de-escalation and bring more peace and stability. I think it is important that together we work on a political dialogue uh, to uh, make sure that there is a horizon for peace and stability in the mid and longer term. Um, also in Cairo, I met with the embassy staff uh, and we are ready uh, to make sure that uh, Canadians that are still in Gaza are able to evacuate. Um, meanwhile, uh, today is our last uh, flight out of Tel Aviv. It's our 19th flight. We've been able to evacuate more than 1,600 Canadians plus other nationals from different countries. And I would like to thank all of those that have been involved in this very important work. And meanwhile, we've been able to evacuate 45 Canadians out of the West Bank and this work continues. And finally, also I would like to say for uh, Canadians that are in Lebanon, it is time now to come home and I'll be uh, willing to take uh, many of your questions. Let me just say this in French first. Donc, présentement, je suis à Abu Dhabi, euh, au sein des Amara, Émirats arabes unis. J'ai eu l'occasion de rencontrer euh, ma collègue, Rem al euh, Achimi. Euh, nous avons eu la première rencontre du comité conjoint Canada-Émirats arabes unis. Et puis, euh, j'aurai l'occasion de rencontrer mon homologue un petit peu plus tard aujourd'hui. Euh, au cours du week-end, j'étais euh, au Caire, en Égypte. Uh, J'ai réitéré notre condamnation des attaques terroristes du Hamas contre Israël et le focus de uh, notre travail uh, sur place était particulièrement tout ce qui a trait à la situation humanitaire à Gaza. Vous avez vu, il y a déjà eu uh, quelques convois qui ont été acheminés à Gaza, un convoi humanitaire. Uh, on est uh, bien entendu content de voir que ça a pu être le cas, mais on doit en voir davantage. Euh, mon collègue, le ministre du Développement international, Ahmed Hussein et moi, avons annoncé 50 millions de dollars de plus pour euh, soutenir euh, différentes organisations humanitaires, incluant des agences de l'ONU, euh, pour euh, aider les civils palestiniens à Gaza, ce qui porte maintenant à 60 millions notre aide internationale. Et puis, j'ai également parlé avec plusieurs de mes collègues de euh, ce qui pourrait... Euh, ce que, ce que l'on doit faire, en fait, pour amener plus de paix et de sécurité dans la région, particulièrement un dialogue politique euh, qui est nécessaire dans les circonstances. Euh, J'ai également rencontré le personnel de l'ambassade au Caire. Nous sommes prêts à évacuer les Canadiens qui sont présentement à Gaza euh, et nous sommes bien entendu en contact avec euh, plusieurs joueurs, notamment les Égyptiens, les Américains, les Qataris. Euh, et bien entendu les Israéliens. Euh, maintenant, en ce qui a trait à notre évacuation euh, depuis Tel Aviv, aujourd'hui euh, est le dernier euh, vol 
en direction de, de Tel Aviv vers Athènes. C'est le 19e vol que nous avons organisé. Nous avons été capables d'évacuer plus de 1600 Canadiens et autres nationaux. Um, et puis, um, nous allons continuer à travailler aussi sur l'évacuation de la Cisjordanie. Nous avons été capables d'évacuer 45 Canadiens et ce travail se poursuit. Finalement, lorsque vient la question de ce qui se passe au Liban, mon message est clair. Si vous êtes au Liban, c'est le temps de retourner à la maison au Canada. Alors voilà, je suis prête et euh, disposée à prendre vos questions. Merci. OK, we'll first go to Kate McKenna, CBC. I wanted to ask you about the letter uh, calling for a ceasefire that was uh, signed by a number of MPs, including Liberal MPs, and, and now we see the NDP uh, trying to engage the Prime Minister also calling for a ceasefire. Uh, what do you make of that, and, and will Canada be changing its position? Well, first and foremost, we're very concerned about the situation that is happening in Gaza. Um, and I've said it, Gaza is right now one of the, if not the worst place on earth to uh, be uh, living. And so that is why I've been to Cairo over the weekend. That is why I'm also in the UAE. And that's why we've been engaging many partners on the region. I think it's important that we send a clear message of de-escalation, but also that we are able to talk about peace and stability. It is important that we talk about how we can engage on a political dialogue while we're dealing and managing the crisis right now we need to think mid and longer term. And that is why we're talking about the political horizon of the region. One of the things that we heard from global affairs officials on Friday was that the first step to uh, helping get Canadians out of Gaza was opening up that cor that humanitarian aid corridor. And, and that seems to have happened. So what are the next steps uh, in terms of, of getting those Canadians and permanent residents and their families out? So right now, Canada is not the only country having uh, nationals in Gaza. Evacuation of foreign nationals have not uh, uh, happened yet. And so we're in contact with many countries, including, of course, Israel, but also uh, the US, Qatar, as negotiations are still happening. Once uh, foreign nationals and including, of course, Canadians are able to get out, we will be ready to evacuate them and bring them back say, to, to safety uh, and making sure that they're back home in Canada. Okay, Dylan Robertson, the Canadian Press. Hi, Dylan. Hi, Minister. Thank you so much for taking our questions. Uh -huh. uh, I just uh, I just wanted to know um, about the, the ceasefire. There are some calls within your own caucus for a ceasefire. What is the specific reason that Canada has not called for a ceasefire? Well, I've answered that question. I think it is important that we engage on the question of peace stability uh, in, in the region. Uh, that is why it was important for us to be at the table in Carroll. Uh, and that is why also I'm talking with many important partners in the region. We have a long standing position that uh, in Israel, uh, uh, and, and the region would benefit from a two-state solution. We have a long-standing position that in all conflicts, at all time, uh, conf uh, civilians must be protected. And so based on these long-standing position, I think that Canada is in a good position to be able to work on different ways to address the political dialogue. That is necessary mid-term and long-term uh, for, to, to, to achieve peace and stability. And I think we should never be scared of talking about peace. And uh, you mentioned the need for dialogue, the need for de-escalation. Do you think there can still be a de-escalation when Hamas still has any kind of foothold? Well, first and foremost, Hamas is a terrorist organization. Uh, second, all hostages must be released. Uh, foreign nationals need to be get, uh, getting out of uh, Gaza. And, uh, and uh, of course, uh, Canada will never engage with Hamas because of our position. Um, we still think though that the work that is being done by many countries is important in order to uh, get Canadians to safety. And that is why we're engaging with so many countries to that extent. Melanie Marquis, La Presse. 
Allô, Mélanie. Bonjour. Bonjour, Madame Jolie. Euh, pour en revenir encore, euh, revenir encore au cessez-le-feu, euh, à partir de quand est-ce que le Canada serait prêt à réclamer un cessez-le-feu comme ça? Puis qu'est-ce que ça prend comme condition pour établir le dialogue politique, pour parler de paix, comme, euh, comme vous l'avez mentionné? Bien, comme je l'ai dit en anglais, euh, je suis très, très préoccupée par la situation à Gaza. C'est pourquoi je suis allée au Caire et participer au sommet de la paix. Euh, comme je l'ai mentionné aussi en anglais, euh, je pense qu'on ne devrait jamais avoir peur de parler de paix. Euh, maintenant, il y a beaucoup de préoccupations dans la région par rapport à la situation des civils à Gaza, mais aussi comment on peut amener plus de paix et de stabilité dans la région. C'est certainement le travail que euh, je fait en parlant avec plusieurs de mes homologues, que ce soit le Qatar, l'Arabie saoudite, que ce soit euh, les, les Américains, les Israéliens, euh, encore euh, le, la, la Turquie ou encore aujourd'hui les Émirats arabes unis, parce qu'il y a une très grande préoccupation que le conflit pourrait devenir encore plus grand. Alors, le rôle du Canada dans plusieurs conflits a toujours été d'engager plusieurs euh, pays pour amener euh, une plus grande paix, une plus grande stabilité et c'est le rôle que euh, notre gouvernement on entend jouer dans les circonstances. Bien entendu, vous m'avez entendu déjà que euh, Israël a droit d'exister, Israël a droit de se défendre, mais en même temps, on doit penser moyen et long terme comment on peut s'assurer que cette paix soit plus durable. Mais, mais juste pour revenir là-dessus, à partir de quand est-ce qu'on peut réclamer un cessez-le-feu? À partir du moment où le Hamas est éradiqué, comme, euh, comme Israël semble avoir l'intention de le faire. Puis si je peux me permettre, M. Monsieur, euh, monsieur Barbary aussi a parlé de la nécessité de détruire le Hamas. Euh, est-ce que c'est la position du Canada également? Merci. Mais la position du Canada est que le Hamas est une organisation terroriste. Alors, on était clair là-dessus. On était clair aussi dans notre condamnation des attaques terroristes qui ont eu lieu euh, le 7 octobre dernier. Et depuis ce temps, nous avons été là pour euh, parler en Israël, euh, parler à Israël. Je suis allée à Israël pour comprendre le point de vue du gouvernement israélien. Euh, J'ai été claire aussi dans la position du Canada sur le fait que Israël avait le droit de se défendre. En même temps, euh, j'ai parlé aussi avec mon homologue de l'autorité palestinienne. Euh, j'ai fait référence dans mon discours au droit des Palestiniens de, à l'autodétermination. Euh, je pense que plus que jamais, on doit être capable de parler de euh, cette nécessité d'avoir un dialogue politique pour amener plus de paix et euh, de stabilité. Et c'est ce que j'entends beaucoup de mes homologues dans la région et du fait que le Canada peut travailler sur cette question avec plusieurs joueurs de la région. Michel Sabat, La Presse canadienne. Bonjour, Madame Joly. Euh, J'aimerais oui. que vous alliez un peu plus loin dans votre réflexion sur le cessez-le-feu. Est-il temps de demander un cessez-le-feu comme le demandent des députés de votre propre caucus et le NPD? Et en même temps, est-ce que c'est réaliste? Um... J'entends la position de plusieurs de mes collègues. Euh, J'entends le fait que les Canadiens s'attendent à ce que le Canada joue un rôle euh, qui est équilibré et en même temps un rôle qui est basé sur notre position, qui a toujours été celle d'être un joueur constructif, ami et allié d'Israël, ami du peuple palestinien. Et c'est pourquoi c'est important pour moi d'être dans les régions, de parler avec mes homologues, de parler avec l'autorité palestinienne, parce qu'un jour, cette guerre va se terminer, un jour, le conflit va cesser, et c'est pourquoi c'est nécessaire de parler de dialogue politique. D'accord. Alors, pourquoi avez-vous cette réticence à réclamer ce cessez-le-feu alors qu'on voit une souffrance humaine incroyable dans la bande de Gaza? C'est vrai qu'on voit une souffrance humaine dans la bande de Gaza. C'est vrai que Gaza est présentement une des pires, un des pires endroits où, euh, habités au monde. C'est vrai aussi que les images qui sortent de Gaza sont catastrophiques. Euh, et donc, c'est pourquoi on a augmenté notre aide humanitaire. C'est pourquoi on a des conversations aussi avec différents joueurs de la, de la région par rapport au fait comment on est capable d'aborder la question de la protection des civils, mais aussi comment on est capable éventuellement d'en arriver à une plus grande paix et stabilité dans la région. Parce que, bien entendu, on sait déjà qu'il y a une guerre en Europe, on sait qu'il y a un, un conflit au Moyen-Orient, et on ne veut pas que ce conflit s'envenime et ait 
euh, des impacts sur encore d'autres pays dans la région. Alors, c'est un, un travail important, diplomatique important, et c'est ma principale priorité. Vous me voyez, je suis sur le terrain, je parle à tout le monde, et je suis là aussi pour répondre aux questions des Canadiens, parce que c'est important justement que euh, les Canadiens soient informés par rapport à une situation qui, était, qui est sincèrement une des plus difficiles euh, que le monde euh, a, a eu à gérer dans les dernières années. Christian Noël, Radio-Canada. Bonjour, Mme Jolie. Um, J'aimerais que vous parliez des 446 Canadiens qui sont à Gaza. Uh, vous mm -hmm. dites que vous êtes en train de négocier pour trouver une façon de les faire sortir. Qu'est-ce qui reste à négocier? Um, ben, présentement, il n'y a aucun, um, y a, y a aucun um, citoyen um, de différents pays qui ont été capables de sortir de Gaza. Ni les Américains, ni les Français, ni les Anglais... Euh, et, et certainement pas les, les, les Canadiens encore. Euh, ça fait partie des négociations qui ont lieu présentement. C'est pourquoi j'ai eu une conversation avec mon homologue égyptien, avec mon homologue qatari, pourquoi j'ai eu plusieurs conversations aussi avec euh, différents euh, représentants du gouvernement américain. Et c'est euh, ma principale priorité. Justement, on est en négociation. La question, c'est qu'est-ce qu'on négocie? Mais vous savez, je ne rentrerai pas dans les détails des négociations. La diplomatie est toujours mieux lorsqu'elle demeure privée, mais sachez que l'objectif est bien entendu de sortir les 400, environ les 400 Canadiens de Gaza. Quels sont les principes qu'on essaie de, de mettre en place? Là? De sortir les Canadiens de Gaza. <rire> oui, mais par, parce que je, la raison pour laquelle je pose la question, c'est que sans me donner nécessairement précisément ce sur quoi vous négociez, quels sont les grands principes ou les grandes lignes sur lesquelles vous essayez d'avoir cette entente-là? Qu'est-ce que, souvent, les négociations, c'est du donnant-donnant. Est-ce qu'il y a euh, davantage d'informations que vous pouvez partager avec nous sans nous dévoiler le contenu essentiellement des négociations pour mieux comprendre la problématique? Parce qu'il y a des gens qui attendent et ils ne savent pas pourquoi ils attendent. Euh, ben, je pense que j'ai été claire sur cette question-là. J'ai eu la même question, euh, moi, euh, dans le fond, euh, jeudi passé. Il y a toujours trois choses que... Je, dont je parle lorsque vient la question des négociations. La première, c'est de sortir les Canadiens euh, de Gaza. Deuxièmement, c'est de faire en sorte que tous les otages soient euh, aussi euh, euh, soient, euh, libérés. Et finalement, euh, troisièmement, qu'il y ait davantage d'aide humanitaire. On a vu que de l'aide humanitaire qui a été euh, acheminée, on doit en voir plus. On a vu que deux otages qui ont été libérés on doit avoir l'ensemble des, des otages qui sont libérés et aussi l'ensemble des Canadiens qui, euh, soient, euh, qui, soient sortis, qui puissent être évacués. Merci. Merci. OK. Robert Fife, The Globe and Mail. Hi, Bob. Hi, Bob. Oh, hi, uh, Master. Can you hear me? Yeah, I can hear you. But thank you for doing this. Uh, can I ask you, um, on the issue of Canadians who have been held hostage in Gaza, can you give us a, a sense of how, are we carrying out kind of any negotiations using intermediaries to try to see if we can get uh, those Canadians released? Because we saw the two Americans were released on Friday. Mm -hmm. Well, I haven't confirmed and I will not confirm that Canada has hostages for the reasons that you've heard me saying. What I can tell you, though, is that we're in contact not only with Israel, because we've sent a team of experts to support the chief negotiator, but I've met with my Qatari counterpart while I was in Cairo. Uh, I've been in contact with the State Department and also with uh, the White House on this very issue. And uh, I've had conversations Uh, and, and uh, also a meeting with the Palestinian Authority Foreign Minister, which is Riyad Malki. So um, this has been uh, one of the reasons why I wanted to make sure that I was in Carroll to be able to meet with key interlocutors. Can I ask you on a question of Lebanon? You've said that everybody should get out. Uh, it will, but I know there are plans underway to evacuate people who do not leave in case this escalates into a full confrontation with Hezbollah. Um, does that mean the Canadian government will end up paying for these flights for thousands of people to get out? Well, first and foremost, uh, my message to 
Canadians in Lebanon is first, you need to come home. This is time to leave. And I've been saying that for many days. Uh, meanwhile, uh, there are work, uh, there is work that is being done uh, by Global Affairs Canada, by, um, by uh, also the Canadian Armed Forces. I've been in contact with my counterpart from Cyprus this morning, uh, but my message is the same. There are still commercial options available. Canadians should get out. Thank you. Okay, hey, I'm getting an indication that we're short on time, but I'll just go to Jillian Piper with Global News. Yeah. Hi there, can you hear me, Ms. Jeff? I can hear you, Jillian. Thanks for doing this. Uh, my question is, we've been speaking with uh, Canadians who are registered uh, in Gaza, and they say that they aren't receiving communications um, from the uh, Canadian government at all. If the time comes for them to evacuate, how are you going to make sure that you're able to reach those Canadians in Gaza? Well, first and foremost, in order for them to be able to have access to information from the government, they need to register with us. At this point, more than 400 are registered and more than 400 are being given information. That being said, I can understand their impatience because they want to get out and the situation is very dire. That is why we're in contact with many governments that are uh, involved in uh, the negotiation of the evacuation. And so that is why it's important that they be still in contact with Global Affairs Canada. And trust me, from the moment that they're able to be evacuated, we will be ready to, uh, to uh, uh, welcome them on the other side of the border in Egypt. And that is exactly why I met with the uh, embassy staff in Cairo, uh, who have been not only working on this, but are ready to welcome them um, because we know that there are many families, including young children, that are part of this uh, group of Canadians. Thank you, Minister. Thank you, Jimmy. Then the Canadian Press, Mia Rapson. Hi, uh, yes, uh, good morning, Minister. Hi, um, I'm wondering uh, if we go back to, you talked about the de de need for de-escalation, but Israel mm -hmm. has made clear that their, um, I mean, I don't want to call it their end game, but their goal is, and they will not stop unless Hamas is actually defeated. Is that the, the line in the sand for Canada in terms of calling for a ceasefire? Um, for us, it is obvious that Israel has a right to exist and uh, Israel has a right also to self-defend itself according to international law. And so we've been concerned with the protection of civilians. That is why I participated in the Cairo uh, Peace Summit. Um, and that is why also we decided to go further and uh, not only announce humanitarian aid, but to talk about the um, um, outstanding issue, which is for Palestinians and Israelis to be able to live side by side in peace and security. And until this issue is not solved, there will be still um, issues in the region. And so that is why we are ready to support even more work on a political dialogue and that we should not shy away from a collective responsibility to talk about peace, because this is the only region that this is the only uh, way, the only reason to make sure that ultimately we can bring back stability, which will lead to prosperity in the region. I'm also curious in your conversations with partners in the Middle East, if you brought up the uh, the evidence that Canada talked about on Saturday in terms of uh, who we believe is now responsible for the rocket that hit the hospital, is is Canada trying to convince uh, other countries of uh, the, the veracity of this information? I didn't have any questions about this, um, but you know we released the information on Saturday night, and of course the peace summit had been. Uh, had, had, had ended because of the dif uh, time difference. But what I can say on that is, and you know, I've been answering a bit that question by saying that we're concerned with what's going on in Gaza. Uh, but what I can also tell you is uh, when asked this question uh, in the House of Commons last Thursday, I said that Canadians needed to uh, have answers. And um, we decided to have an approach that was fact-based. 
And that is why the Prime Minister asked the Minister of Defence to work with uh, the Canadian Armed Forces to shed light on the issue. Uh, and you saw the information that was released on Saturday night, your time. Um, now, um, we did so uh, after uh, also France had um, released its information uh, and after uh, the President of the United States had made its comment. Okay, seeing no further questions, I think we can go ahead and conclude this press press conference. Thank you, Minister. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you all.